वेलकम बैक प्रोग्रामार्स फिर एलम लास्ट एपिसोडर पर लास्ट एपिसोडे इनभायरमेंटा सेट आप कर सिक्स ए कोड लेखार उपयोगी को एपिसोड के क्ज शुरू करते जाज के टपिक्सा नहीं आलोचना करब से हे लेट वार्सेस कन्सटैंट वार्सेस भार जब स्क्रिप्टे व्यारिएबल डिक्लेयर कर एकम्र हो भार किड भार किडे खूब सहजे व्यारिएबल डिक्लेयर करते কিন্তু ইএস সিক্সে ফার কিওয়ার্ডের বদলে আরও দুইটা নতুন কিওয়ার্ড নিয়ে আসা হয়েছে একটা হচ্ছে লেট আর একটা হচ্ছে কনস্ট তো ফার্স্ট আমরা কনস্ট নিয়ে একটু আলোচনা করে ফেলি সাপোজ আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম কনস্ট এক্স ইকুয়াল টু টেন এটা অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট আপনি যদি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ করে থাকেন বা আপনি যদি জাভা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি জানেন যে সেখানে আমরা ভ্যারিয়েবলকে কনস্ট্যান্ট আকারে রূপ দিতে পারি যদি আমরা এখানে কনস্ট এক্স ইকুয়াল টু টেন এই লাইনটার পরে আবারও লেখার চেষ্টা করি এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এটা ভ্যালিড সিনট্যাক্স না আচ্ছা আমি একটু জুম করে নিই ওকে তো এটা কিন্তু ভ্যালিড সিনট্যাক্স না এটা একটা ইরোর শো করবে আমাদেরকে সাপোজ আমরা যদি এখন কনসোল ডট লক করি এক্স তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো ইরোর দেখতে পারবো কারণ আমরা এক্সটাকে ডিক্লেয়ার করেছি কনস্ট্যান্ট আকারে আর কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কখনো পরিবর্তন হয় না আচ্ছা আমরা কো কাজে স্টার্ট করে নিই डिफारेंसाई ডিফারেন্স দেখা দিতে পারে যেই কারণে আমরা ওয়েব প্যাক ব্যবহার করেছি আমরা ব্যাবেল ব্যবহার করেছি ব্রাউজারে যেন আমরা সঠিকভাবে দেখতে পারি সব কিছু সব আউটপুট সঠিকভাবে দেখতে পারি ব্রাউজারে কোনো ফিচার রান করছে কি করছে না সেটা দেখতে পারি সেই কারণেই আমরা মেনলি ব্রাউজার ব্যবহার করব ওকে তো আমি প্রথমে প্যাথটাকে কপি করে নিই এবং টার্মিনালে এই পুরো ফাইলটাকে আমরা একবার ওয়েব প্যাকের মাধ্যমে বিল্ড করব কার কেন বিল্ড করব কারণ আমরা অলরেডি আমাদের ফাইলে চেঞ্জ এনেছি যেহেতু চেঞ্জ এনেছি সেহেতু আমাদের কি করতে হবে সেহেতু আমাদের আবার ওয়েব প্যাকের মাধ্যমে বিল্ড করতে হবে এবং ওয়েব প্যাকে বিল্ড করার জন্য অ্যাকচুয়ালি প্যাকেজ টোয়েশন ফাইলের ভেতরে আমরা এই যে লিখেছিলাম এই যে বিল্ড ওয়েব প্যাক মোড প্রোডাকশন আর ডেভ ওয়েব প্যাক মোড ডেভেলপমেন্ট তো আমাদের আমরা প্রথমে ডেভেলপমেন্ট মোডে এটাকে কনভার্ট করব তাহলে সেই কাজটা করার জন্য আমরা কি করব আমরা এখান থেকে এনপিএম রান সরি এন পি এম রান ডেভ এই কমেন্টটা দিব তাহলে আমাদের এটা কম্পাইল্ড হয়ে যাবে এবং কম্পাইল্ড হওয়ার পরে আমাদের আমরা সেই কোডটাকে ব্রাউজারে ওপেন করতে পারব আচ্ছা এটা কিন্তু কম্পাইল্ড হচ্ছে না এটা কম্পাইল্ড হচ্ছে না কেন কারণ এটা আমাকে কম্পাইলেশন একটা ইরো শো করছে দেখতে পাচ্ছেন যে যখনই আমরা এটাকে কম্পাইল্ড করার চেষ্টা করলাম এটা কিন্তু কম্পাইল্ড হলো না এটা ব্রেক করলো এই কারণেই মেনলি আমরা ব্যাবেল ব্যবহার করেছি যেন আমরা কম্পাইল টাইমেই আমাদের ইরোরগুলো দেখতে পারি এখানে দেখাচ্ছে যে এক্স এই লাইনে আমাদের ইরোর আছে কি রোড আছে ইরোর ইন সোর্স ইন্ডেক্স ডট জেস মডিউল বিল ফেল সিনট্যাক্স ইরোড এখানে বলছে এক্স ইজ রিড অনলি যেহেতু এক্স রিড অনলি সেহেতু এই কোডটা কম্পাইল্ড করা পসিবল হচ্ছে না এর মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এক্সের ভেতরে আমরা কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারব না যখন আমরা যে কোনো ভ্যারিয়েবলের পূর্বে কনস্ট কিওয়ার্ডটা লিখবো তখনই কি হবে সেই ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা আর ওভার রাইট করতে পারবো না ওকে এই জিনিসটা তো অ্যাটলিস্ট ক্লিয়ার বাট আর একটা সিনারিওর কথা চিন্তা করেন কনস্ট অ্যারে ইকুয়াল একটা এম টি অ্যারে তাহলে এই এম টি অ্যারের ভেতরে কি আমরা নতুন অ্যারে এলিমেন্ট পুশ করতে পারবো না অবশ্যই পারবো সাপোজ অ্যারে ডট পুশ টেন অ্যারে ডট পুশ ফোরটিন কনসোল ডট লগ অ্যারে ওকে এটা ভ্যালিড এটা কেন ভ্যালিড এটা তো কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের ভেতরে আমরা কিভাবে এলিমেন্ট অ্যাড করলাম আচ্ছা এখানে একটা বোঝার ব্যাপার আছে বোঝার ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যারেটা একটা অবজেক্ট আর অবজেক্টের ভেতরকার কোনো প্রপার্টি আমরা চেঞ্জ করব না আমরা এরকম কোনো কথা বলিনি আমরা জাস্ট বলেছি এই অ্যারে যে ভ্যারিয়েবলটা আছে এই ভ্যারিয়েবলে অ্যারে ব্যতীত অন্য কিছু থাকবে না অর্থাৎ এই অ্যারের ভেতরে আমরা নতুন কোনো অবজেক্ট অ্যাসাইন করব না আমরা সেটা বলেছি কিন্তু অ্যারের ভেতরে এই অ্যারে অবজেক্টের ভেতরে আর কোনো প্রপার্টিস ইনিশিয়ালাইজ করব না সেরকম কোনো কথা কিন্তু আমরা বলিনি এই জন্য এটা ভ্যালিড আমরা যদি এখানে টার্মিনালে এটা আবার বিউল্ড করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো যে এটা বিউল্ড হবে এবং আমরা ব্রাউজারে সেটা দেখতেও পারব এই যে এবার আমাদের সাকসেসফুলি এটা বিউল্ড হয়েছে এবং আমরা যদি চাই ব্রাউজারে এটা আউটপুট দেখতে তাও আমরা দেখতে পারবো আমরা কি করি আমরা ওপেন উইথ লাইফ সার্ভারই ওপেন করি তাহলে আমরা ব্রাউজারে এটার আউটপুট দেখতে পারবো কন্ট্রোল শিফট আই 
এই যে দেখুন এখানে আমাদের অ্যারেটা প্রিন্ট আউট করেছে এবং এই যে দুইটা ভ্যালু আছে টেন আর ফোরটিন এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেমটা হচ্ছে যদি আমরা এখন আবার কল করি অ্যারে ইকুয়াল টু নিউ অ্যারে এটা ভ্যালিড না এটা ভ্যালিড না আমরা এই অ্যারেটাকে অন্য কোনো কিছু দ্বারা রিপ্লেস করতে পারব না যদি এটা ভার ব্যবহার করতাম তাহলে এটা অ্যাবসলিউটলি ফাইন ছিল এটাতে কোনো ইরোড ছিল না কিন্তু এই ভার ব্যবহার করে এরকম একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করাটা একটা বাক সৃষ্টি করতে পারে এমন এমন অনেক সিচুয়েশন আসতে পারে যে সিচুয়েশনে কোথায় যে এই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা অল্টার হয়ে যাচ্ছে অবজেক্টটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতেই পারব না তাই সবসময় এটা মাথায় রাখবেন যে যখন আমার একটা ভ্যারিয়েবল কখনোই আমি ভ্যালুটা পরিবর্তন করতে চাচ্ছি না বা কোনো একটা অবজেক্টের কখনোই ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না তখন আমরা কনস্ট ব্যবহার করব আর যদি এমন সিনারিও আসে যে আপনার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে তখন আপনি লেট বা বার যে কোনো একটা কিছু ব্যবহার করতে পারেন ওকে আশা করছি আমি আপনাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে কনস্ট কি কাজে ব্যবহার করা হয় এবার আসা যাক লেট লেট ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের অল্টারনেটিভ একটা ওয়ে আমরা প্রিভিয়াসলি ভার কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতাম লাইক ভার এ ইকুয়াল টু টেন কনসোল ডট লগ এ ওকে এটা প্রিন্ট করলে ঠিক এইভাবে করে আমরা ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করতাম সাপোজ আমাদের এখানে একটা ইফ স্টেটমেন্ট আছে ইফ সাপোজ ট্রু জাস্ট এই টাকায় আমরা দিয়ে দিলাম ইফ ট্রু আমরা এখানে আবার ডিক্লেয়ার করলাম ভার এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি কনসোল ডট লগ এ এটা কি আউটপুট দিচ্ছে এইবার আমাদের আউটপুট দিচ্ছে টোয়েন্টি কিন্তু এর বাইরে যদি আমরা কনসোল ডট লগ করতে চাই এ কে তাহলে আমরা কি আউটপুট পাবো আমাদের এক্সপেকটেশন কিন্তু ছিল এ ইকুয়াল টু টেন আসার কথা এই কনসোল লগে কারণ আমরা ইফ ব্লকটার ভেতরে আর একটা নতুন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি যার ভ্যালু হিসাবে আমরা ব্যবহার করেছি টোয়েন্টি এবং এই ব্লকের বাইরে থেকেও এটা অ্যাক্সেসিবল কিন্তু কেন ভার কিওয়ার্ডটাতে এই একটা প্রবলেম রয়ে গেছে কারণ জাভা স্ক্রিপ্টে শুধুমাত্র ব্লক এলিমেন্ট বলতে বোঝাই বা ব্লক বলতে বোঝাই ফাংশন যেখানে একটা নতুন ফাংশন হচ্ছে সেখানেই শুধুমাত্র একটা ব্লক হচ্ছে আদারওয়াইজ হচ্ছে না সেই কারণে এই এটার ভ্যালু এখন টোয়েন্টি এই এটা রিপ্লেস হয়ে গেছে এই এ দ্বারা ওকে তো যেই কারণে এখন আমাদের ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু হচ্ছে এ এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি কিন্তু সেম সিনারিওটাই যদি আমরা লেট ব্যবহার করতাম সাপোজ লেট এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আবার দেখেন যে ইফ এর ভেতরে কনসোল লক করছে এ এর ভ্যালু টোয়েন্টি কিন্তু ইফ এর বাইরে কনসোল লক করছে কি ইফ এর বাইরে কনসোল লক করছে টেন কারণ এই যে ব্লক এই ব্লকটার ভেতরে আমরা লেট এ কল করেছি ডিক্লেয়ার করেছি তার ভ্যালু দিয়েছি টোয়েন্টি কিন্তু এই ব্লকের বাইরে আগে থেকেই এর ভ্যালু দেওয়া ছিল টেন তাই এটা প্রিন্ট আউট করছে টেন এটা খুবই সিম্পল তাই না এবং এটা কিন্তু খুবই উপকারী যেখানে আপনার ব্লক নিয়ে প্রবলেম হবে এবং আপনি ইফ কন্ডিশন বা ওয়াইল লুপ ফর লুপ এখানে যখন আপনি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন তখন অবশ্যই লেট ব্যবহার করবেন এবং ইএস সিক্স যখন আপনি ব্যবহার করবেন নেক্সট জেনারেশনের জাভা স্কিপ যখন আপনি ব্যবহার করবেন তখন সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে সবসময় আপনি চেষ্টা করবেন লেট অথবা কনস্ট এই দুইটা কিওয়ার্ড ব্যবহার করার ভার কিওয়ার্ডটা ব্যবহার না করার যদিও এটা কম্পাইল্ড হওয়ার পরে ভারেই রূপান্তর হয়ে যাবে কিন্তু তারপরেও আন্ডার দ্য হুট এটা অনেকটা প্রসেসিং করবে যেটা আমাদের জানার প্রয়োজন নেই কিন্তু এস সিক্স বুঝে নিবে যে কোনটা কনস্ট কোনটা লেট এটা এস সিক্স বুঝে নিবে সাপোজ আমরা আরেকটা এক্সাম্পলে চলে যাই সাপোজ আমরা এখানে একটা ফাংশন নেই ফাংশন ডেমো ডেমো ফাংশনটার ভেতরে আমরা একটা ব্লক নিলাম ওকে এইখানে আমরা ডিক্লেয়ার করলাম লেট এক্স ইকুয়াল টু টেন এরপরে আমরা আরও একটা ব্লক নিলাম যেই ব্লকের ভেতরে আমরা বললাম কনস্ট এক্স ইকুয়াল টু ফিফটিন ওকে ইটস ভ্যালিড যদি আমরা এখানে কনসোল লক করি কনসোল ডট লক এক্স তাহলে আমরা কত দেখতে পারবো আউটপুটে আমাদের দেখতে পাওয়া উচিত ফিফটিন আমরা ফাংশনটা কল করিনি তাই এটা আউটপুট দিচ্ছে না এই যে দেখুন এখানে প্রিন্ট আউট করছে ফিফটিন এবং যদি আমরা এই ব্লকের ভেতরে এক্সটাকে ওভাররাইড করার চেষ্টা করি সাপোজ টোয়েন্টি দ্বারা ওভাররাইড করার চেষ্টা করি অ্যাসাইনমেন্ট টু কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল এটা একটা ইরোস করছে যদি আমরা এই ব্লকটার ভেতরে এক্সটাকে ওভাররাইড করার চেষ্টা করি তখন আমাদেরকে একটা ইরোস করছে যে অ্যাসাইনমেন্ট টু কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল আমরা কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইনমেন্ট করার চেষ্টা করেছি যেটা ইললিগাল কিন্তু এই ব্লকটার বাইরে এই ব্লকটার বাইরে যদি আমরা এখানে এক্সটাকে ওভাররাইড করার চেষ্টা করি এবং এখানে কনসোল লক করি এক্স সরি এক্স ইটস ভ্যালিড কারণ লেট হচ্ছে ব্লক লেভেল 
ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় এখানে একটা নতুন ব্লক তৈরি করা হয়েছে আর ব্লক মানেটা কি ব্লক মানে হচ্ছে একটা ওপেনিং কার্লি ব্র্যাকেট এবং একটা ক্লোজিং কার্লি ব্র্যাকেট এই কার্লি ব্র্যাকেটের ভেতরে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে একটা ব্লক এই যে দেখুন এটা একটা ব্লক এই ব্লকের ভেতরে আমরা লেট অথবা কনস ব্যবহার করে যাই ডিক্লেয়ার করি না কেন শুধুমাত্র সেটা ভিজিবল এই ব্লকের ভেতরেই আর এই ব্লকের বাইরে যদি আমরা আবার কোনো কিছু করি সেটা সেই ব্লকের বাইরে অ্যাক্সেসিবল এবং সেই ব্লকের ভেতর থেকে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি এই যে দেখুন আমরা একটা ফাংশনের ভেতরে একটা ব্লক নিয়েছি এবং এই ব্লকের ভেতরে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি যেহেতু ফাংশনের ভেতরে একটা ব্লক ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি লেট এক্স ইকাল টু টেন সেহেতু কি হচ্ছে সেহেতু এই এক্সটা এই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং এই ব্লকের ভেতর থেকে আমরা এটাকে মডিফাই করতে পারবো অ্যাক্সেস নিতে পারবো তার ভেতরে আবারও একটা ব্লক নিয়েছি যেই ব্লকের ভেতরে আমরা আর একটা কনস্ট্যান্ট নিয়েছি কনস্ট্যান্ট এক্স একই নামের কোনো প্রবলেম নেই কারণ আমরা নতুন একটা ব্লকে চলে গেছি এবং এখানে আমরা কনসোল লক করেছি এক্স যদি আমরা এই ব্লকের ভেতরে এই এক্স এর ভ্যালুটাকে ওভারাইড করার চেষ্টা করতাম অন্য কোনো ভ্যালু দ্বারা তখন সেটা ইলিগাল ছিল কিন্তু এই ব্লকের বাইরে থেকে যদি আমরা সেটা করি তাহলে কোনো প্রবলেম নেই কারণ এই ব্লকের বাইরে যে আর একটা এক্স ডিক্লেয়ার করাই আছে আমাদের সেহেতু আমরা এটা করতেই পারবো কিন্তু কি হবে যদি আমরা এই ব্লকের বাইরে থেকে এক্সটাকে প্রিন্ট আউট করতে চাই কনসোল ডট লক এক্স কি বলছে এক্স ইজ নট ডিফাইন্ড এক্স এখনও ডিফাইনই করা হয়নি সো আমরা ব্লকের বাইরে থেকে কখনোই এইটার অ্যাক্সেস পাচ্ছি না আমরা শুধু তখনই অ্যাক্সেস পাবো এই ভ্যারিয়েবলটার যখন সেটা একটা নির্দিষ্ট ব্লক থেকে কল করা হবে অর্থাৎ যেই ব্লকে এক্স ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ঠিক সেম ব্লক থেকে আমরা যখন এটাকে কল করার চেষ্টা করব বা অ্যাক্সেস নেওয়ার চেষ্টা করব তখনই সেটা অ্যাক্সেসিবল হবে কিন্তু যদি আমরা এখানে বার ব্যবহার করতাম তাহলে কিন্তু সেটা এখান থেকে অ্যাক্সেসিবল ছিল তাহলে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে লেট এবং বার এর ডিফারেন্সটা কি প্রথম দিকে আপনার একটু বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে কিন্তু কিছুদিন কাজ করলেই এটা আপনার কাছে ইজি হয়ে যাবে এবং আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে লেট এবং ভারের ডিফারেন্সটা কি আর এখানে কনস্ট্যান্টটা কিন্তু খুবই ইজি যে কনস্ট্যান্ট একবার আমি করে দিলে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের সাথে যদি আমি কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করে দিই তাহলে সেই ভ্যারিয়েবলটা আর কখনোই চেঞ্জ হবে না সেই ভ্যারিয়েবলের কোনো ভ্যালু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না অর্থাৎ রি ডিক্লেয়ার বা রি অ্যাসাইন করতে পারবো না ওই ভ্যারিয়েবলটাকে ওকে এই হচ্ছে মেনলি লেট ভার্সেস কনস্ট ভার্সেস ভার এর কনসেপ্ট আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি টেম্পলেট স্ট্রিং নিয়ে আর একটা মজার ফিচার ইয়ার সিক্সের আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন গুড বাই